ஃப்ரெண்டு ஒரு இங்கே லான்ச் பண்ணுறதுல எங்களுக்கு என்ன ஒரு சந்தோஷம்னா மீடியா ப்ரெஸ் முன்னாடியும் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் முன்னாடியும் பண்ணுறது என் படக்குழுவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியல் அரசியல் அமைப்பில் நாலு பில்லர் அது என்னென்னா லெஜிஸ்லேச்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிகூட்டிவ் மீடியா ஜுடிஷியரி இந்த நாலு பில்லர் நாலு பில்லர் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதில் மீடியா வந்து லாஸ்ட்டாக சொன்னாலும் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் அந்த மாதிரி மிச்சம் இந்த மூணு துறை இந்த காவல்துறை அந்த லெஜிஸ்லேஷன் ஜுடிஷியரி இது எல்லாத்தையும் ஒரு சாமானிய மக்கள் போகணும்னா அதுக்கு என்ஆர்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் காசு வேணும் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தேவை இதெல்லாம் தேவை ஆனால் மீடியா முன்னாடி ப்ரெஸ் முன்னாடி வரணும்னா அந்த சாமானிய மக்களின் ஒரு ஒரு குமுறலே போதும் அவங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரியாக வேலை செய்ய வைக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மீடியம் இந்த ப்ரெஸ் மீடியம் அது முன்னாடி இந்த ட்ரெய்லரை லான்ச் பண்ணதில் இந்த சூரகன் படக்குழுவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் Next big thanks to Karthi uh, as a producer and as well as as a hero. I think uh, he has been profoundly working on all the throughout the movie. So it was very great uh, sharing the movie with uh, some of the stars who are already privileged and Allah work on the uh, stars could have worked on the stars. And with the screen space, Rum Rum was on the show America. And uh, also one of the best team, uh, Reason Raghavi. Hem Nath and uh, Nandini, so I call them Nandi, Rags and Hem. They are really a good ADs for Satish, I guess, and uh, it has been implemented very well. Wonderful crew, so please do watch in theatres. Nice designers, uh, everything was prepared well for the entire crew. So, Kandipa Theatres will be a movie for you. And thank you so much. Guests, welcome. So first of all, I would like to thank you, Director Satish sir and uh, Karthik sir. Because in the past, there was a lot of impact on the film. So in the past, there was a key role in the film. So I was very proud of you. 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 I am so excited. And uh, thank you sir for this big opportunity for me. and thank you for the entire group on the production team la irundha ellarume romba active a irundanga and they are like a energy bomb a irundanga engiyume time waste pannama romba alaga make pannanga romba alaga movie asikrama shoot mudichittu irundanga adu romba motivate avu irundhuchu first padame ivanga romba motivate pannadnal enak romba happy a irukku and indha padam romba hit agu super hit agu na namra and i wish to and thank you all and thank you sir indha negative mulama unga ellare sandhikathula modala sandoshama romba magichi suragan indha padatha patti sollanumna modala dr satish avargala da na mention pannanum virumbara ena andha padathukku undana indha character na panna indha idhula pannadhu or villain role இதில் இந்த மாதிரியான ஒரு அப்பியரன்ஸ் தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அதான் என்னை அப்ரோச் பண்ணார் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்க்யூ பிகாஸ் ஒரு இப்போ வர கதைகளில் டேரக்டர்ஸ் வந்து வில்லன் ரோல்ஸுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் ஒரு உதாரணம் ஏன்னா புது டேரக்டர்ஸ்லாம் அவங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் வில்லன் ரோல்ஸுக்கும் வந்து வில்லன் ரோல்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி கேரக்டர் ரோல்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து கொடுக்கணுங்கிறது இப்போ வர்ற நியூ செட் ஆஃப் நியூ க்ராப் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ்க்கு தான் அது இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் மிந்தி வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் என்னுடைய அப்பா காலத்துலேயும் சரி அதுக்கப்புறமா வந்த படங்கள்லேயும் அந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் தான் அதாவது வில்லனுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சில படங்களில் வந்து சீன்ஸ் அதிகமாக கூட இருக்கலாம் ஸ்க்ரீன் டைம் அதிகமாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஹீரோ ஹீரோவோட ஒரு வேல்யூ கேரக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி திரைக்கதை அமைச்சிருப்பாங்க அப்புறமா தான் வந்து அது சம்ஹாவ் இட் காட் லாஸ்ட்னு சொல்லுவேன் நம்மளுடைய தமிழ் சினிமாவில் அதுக்கப்புறமா இப்போ வர டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து வில்லன் ரோல்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த அந்த வகையில் எனக்கு இவர் வந்து கதையை சொல்லும் பொழுது எனக்கு முதல்ல பிடிச்சிருந்தது அது தான் இந்த ரோலை நீங்கள் இப்படி பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னாரு நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து வேறு ஒரு படத்தில் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேங்க அதனால் க்ளீன் ஷேவ் ஃபுல் ஷேவ் பண்ணிவிட்டு வந்து பண்ணணும்னா 
இந்த டைம் இந்த டேட்ஸில் என்னால் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் பரவாயில்ல நான் மற்றது ஷூட் பண்ணிப்பேன் ஆனால் நீங்கள் இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ்ட் இப்படி தான் வேணும் கேரக்டர்னால் இப்படி தான் இருக்கணும் அதை இப்படி தான் வேணும்னு கேட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் அதே மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறதுலையும் சரி சீன்ஸ் வந்து அவர் ஓகே சொல்கிறதுலையும் சரி ஏன்னா ஈஸ் ஆல்சோ டிஓபி ஸோ உங்களுக்கு படத்தில் பார்த்தீங்கனாலே நிறைய ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் இவருடைய ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் அண்ட் தென் ஹீரோட ஆக்ட் பண்ணது ஹீரோட ஆக்ட் பண் எனக்கு வந்து ஒன்று மட்டும் இவர்கிட்ட சொன்ன நான் ஆக்சுவலி அந்த படத்தை நான் பார்த்தேன் எனக்கு போட்டு காமிச்சார் அப்போ நான் என் மனசில் பட்டது என்னென்னா கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் வந்து ஃபைட்ஸ் எப்படி பண்ணுவாரோ அந்த ஸ்டைல் இவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னமோ தட் வாஸ் மை திங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ரொம்ப ஒரு 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 இட் வில் பி வெரி வெரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல் அதாவது ஒரு அந்த எதிரி அடிக்கணுங்கிறது வந்து இட் ஹேஸ் அ ஸ்டைல் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த மூவ் அது வந்து இவர்கிட்ட நான் நிறைய பார்த்தேன் அண்ட் ஆஸ் அன் ப்ராஜெக்ட் இதனுடைய கதையும் கதை அம்சமும் வந்து கொஞ்சம் ஹீரோவோட அந்த கேரக்டரே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கேரக்டர் பேஸ் ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி தான் அவருடைய கேரக்டரை பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இட்ஸ் அ நைஸ்லி ஃபார்ம்ட் மூவி அது வந்து உங்களுடைய சப்போர்ட்டோடு அது வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் தேங்க் யூ ஃபார் த சப்போர்ட் தேங்க் யூ விஜயகாந்த் சார் மாதிரி இல்லை மனசளவும் நாங்கள் விஜயகாந்த் சார் மாதிரி தான் நாங்கள் படக்குழுவே எல்லாமே நல்லா வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணாங்க ரொம்ப ஆக்சுவலாக உழைப்பாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைப்பாங்கன்னு நிறைய பேர் இன்டர்வியூவில் நான் பார்த்துருக்கேன் கேட்டிருக்கேன் சினிமாவில் ஆனால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது அதில் ஒர்க் பண்ணும் போது தான் தெரியுது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து எனிவே காசு கொடுக்குறோம் பண்ணுறாங்கனாலும் அதில் அவங்க கொடுக்குற ஒரு அர்ப்பணிப்பு இருக்குங்களா ஸோ சமைக்கும் போது எல்லாமே கட் பண்ணி போட்டு காய்கறிலாம் போட்டு அப்படியே சமைக்கலாம் ஆனால் அது சாப்பிட்றவங்க வந்து திருப்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு அன்போடு செய்யும் போது அந்த சாப்பாடு வந்து சுவையே வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து டேரக்ஷன் டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் டீம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே அந்த அளவுக்கு எனக்கு இந்த படத்துக்கு பண்ணாங்க ஃபைட் மாஸ்டர் டேஞ்சர் மணி அவர் பற்றி நிறைய பேசியிருக்குண்ணா அவர்கிட்ட அவர் அவ்வளோ வந்து இறங்கி ஒர்க் அவுட் பண்ணார் அவ்வளோ அவங்க டீம்லாம் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த படத்துக்கு ஏன்னா நியூ ஹீரோ சும்மா அப்படி இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லாமல் இறங்கி ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் பெரிய விஷயம் என்ன இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஏதோ காசு இருக்கு பணம் பணம் வரும் அப்படின்னு பண்ணாம நடிக்கணும் அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு பக்கம் டேரக்ஷன்ல டேரக்ஷன் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ப்ரொடியூசரை கவர் பண்ணணும் கதை சொல்லணும் ஏதோ ஒரு சீன் சொல்லணும் அப்படியே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு பிரேக் மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணணும் நல்ல ஒரு கதையை வச்சு நம்ம வரணும்னு நினச்ச டாக்டர் சதீஷ் அவர்கள் என்னோடய நண்பர் அவர் அவர் நானும் சேர்ந்து இது ஜஸ்ட் காசு இருக்குன்னு பண்ணாமல் ஜஸ்ட் நானுமே அந்த டேரக்ஷன் டீமோட ஒன்றி ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை நாங்கள் உருவாக்கும் போது அவரே நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளே நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஏன்னா ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஹீரோனா ஜென்ரலாக ஒரு தாட் இருக்குது காசு இருக்குது படம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு அப்படி இல்லாமல் நான் இந்த இதோடு இருக்கணும் அந்த டீமோடு இருக்கணும் அப்படின்றத நான் ஃபீல் பண்ண நிறைய வாட்டி அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அதனால் அவர் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து உங்கள் பேர் வச்சுக்கோங்க அது இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணார் ஏன்னா கார்ல் மார்க்ஸ் ஒன்று சொல்லுவார் ஜஸ்ட்டு வந்து மணி அவர் கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ அவர் எல்லாருக்குமே எனக்கு ரொம்ப நன்றி மியூசிக் பற்றி சொல்லணும்னா அது யூஸ்வலாக இப்போ படம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா படம் பார்ப்பாங்க சாங் வருதுன்னா அப்படியே வெளியே போவாங்க சும்மா தம் அடிச்சிட்டு வரலாம் ரெஸ்ட்ரூம் போகலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் கண்டிப்பாக யாருமே சாங் வரும்போது இருந்து போக மாட்டாங்க அதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குன்னு நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் ஏன்னா சாங் வந்து அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காரு திரு அச்சு ராதாமணி அவர்கள் கூ கார்த்திக் நல்ல சூப்பராக லிரிக்ஸ் எழுதி ஜி வி பிரகாஷ் சார் அவர்களோட வாய்ஸில் அது எங்கேயோ மெருகேற்றி சாங் சாங் தொடுவானம்ன்ற சாங் வந்து எங்கள் இதயத்தை தொடுதுன்னு பல பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும் போது
அந்த மாதிரி விஷயம் தான் இது டெஃபினட்டாக நீங்கள் தேட்டரில் டிசம்பர் ஒன்று வரும் அந்த படம் அதை பார்க்குறவங்க டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க Thank you, Dinesh. Thank you, Mani. Thank you, Dhyan. Thank you, Subhiksha. And thank you, you know, the team. Let's talk about the team. Sorry, I'm going to be there. Um, in the Tower, you know, the team members, cast and crew, where I was going to be there. So, I was going to be there, and I was going to be there. I was going to be there. அண்ட் தேங்க்யூ ப்ரெசன்ட் மீடியா ஏன்னா ஈவெண்ட் வந்து ரொம்ப டிலேவாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணிருப்பீங்க தேங்க்யூ அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டேரக்ஷன் டீம் ஹேம்நாத் பிரதீப் லக்ஷ்மி நந்தினி ஜெகன் சூரஜ் ஏற்கனவே தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் மறுபடியும் தேங்க்ஸ் டு மணி ஏன்னா மூவி வந்து ஒரு ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ண மூவி ஸோ அதுக்காக மணி மட்டும் இல்லை எல்லாருமே தான் ஒர்க் பண்ணாங்க பட் ஸ்பெஷலாக ஆக்ஷன் மூவின்றதுனால இன்னொரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மணிக்கு மணி எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் ரொம்ப நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்க அது அவர் சொன்னார்ல ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கொஞ்சம் எப்படின்னா ஆக்ஷன்லேயும் நானே டேரக்ஷன் பண்ணி டிசைன் பண்ணுவேன் பட்டு இந்த விவரத்தில் ஒத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மணி மட்டும் தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் வேறு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு ஒரு ஃபைட் மாஸ்டர் தான் அண்ட் மொரோவர் நான் மாஸ்டர்னு கூட மாட்டேன் அதுவுமே இவர் மட்டும் தான் ஏற்றுப்பார் வேறு யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஜென்ரலாகவே நான் ஸ்பாட்டில் ஷூட்டில் எங்கேயுமே யாருமே சேரன்னு கூப்பிட்டதில்லை அதுக்கும் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் சாரி அது வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவாக பேசணுன்ற அவசியத்துக்காக பேசலை என்னோடய பிலீஃப் என்னென்னா சி வி ராமன்ற ஒரு ஃபிசிசிஸ்ட் வாங்கின பட்டம் ஸோ அதுக்கு டிசைவ்டாக டிசைவ்டாக இன்னொருத்தர் கூப்பிட்றதுக்கு எனக்கு வாய் வரல அவ்வளோதான் ஸோ வேறு யாரும் தப்பாக எடுத்துப்பேன் நான் சூரகன் மூவின்னு ஒரு சஸ்பென்ஷனில் இருக்க ஒரு போலீஸ் ஹீரோ அவர் ஆக்சிடெண்டெல்லாம் ரோட்டில் ஒரு பொண்ணு கை கல்லாம் கட்டி போட்டு அடிப்பட்டு ரத்தத்தில் இருக்கிறத பார்த்து ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்ப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சேர்த்துரும் சென்சி இது வந்து அவர் சஸ்பென்ஷன் இருந்தாலுமே சென்சி வாஸ் அ போலீஸ்ன்றதுனால கியூரியஸ்டி மண்ணில் அது என்ன ஏன் இந்த பொண்ணு அடிப்பட்டு இருந்தது யார் கட்டி போட்டாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவார் பட் இவர் அன்அஃபிஷியலாக போலீஸ்ன்றதுனால சாரி அஃபிஷியலாக இப்போ போலீஸ் இல்லைன்றதுனால டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வான் பண்ணுவாங்க இதில் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க மூவ் பண்ணாதீங்கன்னு பட் அதையும் மீறி மூவ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ட்ரை பண்ணுவார் ரீசன் என்னென்னா அவர் சஸ்பென்ஷன் ஆனதுக்கே வந்து இவர் பண்ண ஒரு தப்பில் ஒரு பொண்ணு செத்துருவோம் ஒரு விக்டிம் செத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு பிரயாட்சத்தமாக இந்த பொண்ணுக்காவது கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைப்பார் அண்ட் சாரி யார் இல்லை கதை இன்னும் இருக்கு அதெல்லாம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இது நாளைக்கு தேட்டரில் வந்து படம் பார்த்து கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் தான் ரீச் ஆகி வேர்ட் ஆஃப் மவுத் வெளியே போய் படம் பார்க்கணுன்றதுக்குள்ள டைம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இப்போ இன்னும் ஒரு யூனிக்கான விஷயத்த சொன்னால் எனக்கு அட்லீஸ்ட் படத்துக்கு முன்னாடி வரத்துக்கு ஒரு யூஸ் ஆகும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா சூரகன் டைட்டில் வந்து கன் தலைக்கிட இருக்கும் ட்ரெய்லரில் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு டைலாக் இருக்கும் அவர் அறியாமையில் ஒரு பொண்ணு சு தெரியாமல் சுற்றுப்பாருங்க அது தெரியாமல் இல்லை ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் அவருக்கு ஒரு பிரெயின் டிஃபிஷியன்சி வந்துடும் டிஃபெக்ட் ஆகிடும் என்னென்னா ரிவர்ஸ் விஷனில் தான் அவர் உலகத்தை பார்ப்பார் அவருக்கு உலகம் தலைக்கிழாக தான் தெரியும் நேராக தெரியாது ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டிவ் ப்ரீசம் லென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து அதை மறைச்சி வேலை பார்ப்பார் தனக்கு இப்படி ஒரு டிஃபெக்ட் வந்திருக்குன்னு வெளியே சொல்லாமல் ஸோ அது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு கேஸில் இன்வால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது மறுபடியும் அந்த லென்ஸில் பிரச்சனை வந்ததுனால இவருக்கு தெரியாமல் அந்த பொண்ணு சுற்றுவார் பிகாஸ் அவரால் நேராக பார்க்க முடியலன்னு ஸோ அது தெரிஞ்சது சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் இது எல்லாமே வந்து வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் மூவியில் முடிஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ தெரியுமா சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் மூவி இன்னும் ஒன்றரை மணி நேரம் இருக்குது ஸோ அது இன்னும் வேறு ஸ்டோரி இருக்குது ஏ
எந்த பொண்ணு அடிபட்டுன்னு கண்டுபிடிக்க போனாரோ அது ஸ்டோரி தான் பெரிய ஸ்டோரி இப்போ இதில் புது புதுசாக வச்சா இருக்கு மாஸ்டர் அதுவே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாகவே இருந்தது ரிகர்சல் வந்து மூணு நாள்லாம் வச்சாருங்க இது இன்னாரு அது இன்னாரு நானும் இது எல்லாமே பண்ணேன் இன்னும் புதுசு புதுசாக பண்ணுங்கன்னாரு அதையும் பண்ணேன் அப்புறம் இது பண்ணுங்கன்னாரு அப்படியே பேக் அடிச்சு நம்மளும் அடித்தோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் இன்னொரு வருஷம் எங்க நீங்க என்னங்க படத்துக்கு தேவையானது பண்ணலாங்க அப்படின்னா சரி ஓகே தலையில தொங்க விட்டாரு மணிக்கணக்கில் தொங்கினேன் எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் பைட்டுக்கு ஷூட்டுக்கு போறேன் அந்த ரிகர்சல் பண்ண எந்த ஷாட்டுமே இல்லைங்க டோட்டலாக வேற மாதிரி பண்றாருங்க எனக்கே வந்து என்னடா அது புதுசு புதுசா இருக்கு நானும் ஓகே பட் நல்லா இருக்கு ரிகர்சல் பண்ணது சூப்பரா இருக்கு அது வந்து அவரு பண்ணது நம்ம பண்ணது ரொம்ப ஒரு ஜெல் ஆயிட்டோம் நாங்க அப்படியே ஃபைட் ஆக்ஷன்ல அப்படியே சூப்பரா போயிடுச்சு ஆனா நான் கேட்ட முடிஞ்ச அப்புறம் மாஸ்டர் ரிகர்சல் எல்லாம் அவ்வளவு கொடுத்தீங்களே என்ன மாஸ்டர் ரிகர்சல் ஒரு பிட்டு கூட போடலையே அப்படின்னு அதோட இது நல்லா பண்றீங்களே அப்ப இது வச்சு நான் வேடினாரு அப்படி நல்லா இருந்துச்சு அவர் ரிகர்சல் பேசுறதுக்காக நான் சொல்றேன்